Uh, hola y bienvenida a todos uh, a este webinar. Uh, com comenzaremos en unos minutos uh, una vez que todos hayan llegado. Por favor, tengan cuenta que para reducir el ruido de fondo, todos están silenciados. Si tiene alguna pregunta durante el sem seminario, puede escribir esto en el chat o en el cuadro de preguntas y respuestas y le responderé allí. El webinar se está grabando y compartiremos um, la grabación más tarde, dentro de unos días, um, junto con las diapositivas de la presentación. Um, ahora pasaré a mi colega Susan, que va a presentar este seminario sobre una introducción a Crossref y cómo, cómo comentar con el registro de contenido. Eh, buenos días y gracias por acompañarnos hoy. Me llamo Susan Collins y he estado con Crossref durante los últimos 10 años ayudando a nuevos afiliados a iniciar sus membresías, proporcionando soporte y asistiendo a los miembros con nuestros diversos servicios. Uh, conmigo están mis colegas Vanessa y Arlie Soto. Uh, esto es lo que esperamos cubrir hoy. Uh, primero, una introducción a CrossFit, uh, incluyendo la historia y misión. Hablaré sobre cómo registrar metadatos y DOIs a través de las plataformas de CrossFit y OJTS. Y finalmente, una sección de preguntas frecuentes y sobre cómo obtener ayuda. A nuestros miembros, bienvenidos a Crossref. Si todavía no es miembro de Crossref, al final tendré más información sobre el proceso de afiliación. Primero, es importante entender y recordar que Crossref no es solo sobre esos dos. No estamos definidos por un servicio en particular, sino por cómo apoyamos la comunidad académica como un todo. Crossref hace que los resultados de investigación sean fáciles de encontrar, citar, enlazar y acceder. Trabajamos con un grupo diverso de organizaciones. Actualmente somos alrededor de 11,000 afiliados. Y el DOI es solamente el comienzo. Nosotros ofrecemos una amplia gama de servicios para asegurar que los metadatos de la investigación científica son registrados, enlazados y distribuidos. Estos servicios incluyen Crossmark, Similarity Check y Cited By. Cuando los miembros registran su contenido con nosotros, incluyen metadatos tanto bibliográficos como no bibliográficos. Los procesamos para que se puedan establecer conexiones entre publicaciones, personas, organizaciones y otros productos asociados. Preservamos los metadatos que recibimos para el registro académico. También los hacemos disponibles a través de una gama de interfaces y formatos para que la comunidad pueda usarlos y construir herramientas con ellos. Entonces, ¿quién usa Crossref? ¿Y quiénes son nuestros afiliados? Los metadatos se usan más de que lo mucha gente cree. Aunque los editoriales son nuestro grupo de afiliados más grande, también tenemos servicios de index, indexación y descubri, descubri, descubrimiento, las instituciones educativas, patrocinadores y editores, para nombres solo algunos. Los usos de estos metadatos continúan creciendo cada año. Como dije, los editoriales son nuestro grupo de afiliados más grande. Pero, ¿por qué los editoriales se afilian a Crossref? A uno, para ayudar a que su contenido sea descubierto. 
2022, uh, mostrar a las personas dónde se encuentra su contenido y actualizado cuando el contenido se mueve. Uh, tres, aumentar el tráfico hacia las publicaciones. Uh, convertir referencias en hipervínculos. Descubrir quién está usando su contenido. Y finalmente, y para participar en otros servicios colaborativos. Aquí puede ver que hay muchos beneficios de registrador en CrossRef, uh, incluyendo mayor, mayor visibilidad de su contenido, inclusión en servicios de descubrimiento. Pero todo comienza con el registro de contenido. Si es afiliado, uh, ha recibido su correo electrónico de bienvenida. Veamos la primera sección que comienza con el registro de contenido. Esta sección contiene, contiene su prefijo y su inicio de sesión, así como los enlaces que usará para acceder a las diferentes herramientas de registro de contenido. Cada miembro tiene un prefijo único para se cuenta en el formato, el número 10, seguido de cinco dígitos. Puede ver los dos que tienen un prefijo con cuatro dígitos. Eh, lo, los prefijos antiguos tienen cuatro dígitos. Uh, hemos usado cinco dígitos desde 2012. Algunos miembros tienen una publicación, mientras que otros tienen muchas. Y puede usar un prefijo para registrar todas sus publicaciones, incluso si publica diferentes tipos de contenido, uh, por ejemplo, libros y revistas. Y cuando tiene un nuevo título, no está obligado a notificarnos antes de registrar el contenido para ese título. Uh, cada afiliado tiene un horario de actualización único. Uh, diario, semanal, anual, y el contenido se puede registrar en cualquier momento. Y no hay un número mínimo o máximo de artículos pueda registrar. Use su prefijo para crear un DOI para cada elemento de contenido. Y un DOI contiene tres secciones. La sesión en rojo es el protocolo y directorio. Un DOI es un identificador, para, pero también un enlace que se puede resolver en un navegador. La siguiente, siguiente sección en azul es un prefijo. Damos a cada, a cada afiliado su propio prefijo único. Y finalmente, el sufijo en amarillo Uh, que es creado por el editor para cada DOI. Recibimos muchas preguntas de nuevos afiliados sobre la, la creación uh, de, unos, de un sufijo. Y nuestro consejo, sus sufijos deben ser consistentes, sencillos y cortos. Es importante establecer un patrón de sufijo que sea fácil de mantener. El sufijo debe ser corto para no ocupar mucho espacio cuando se utiliza, utiliza en las referencias. Para crear un sufijo, puede usar las letras A a la Z, los, numero, los números uh, del 0 a 9 y algunas marcas de punt, uh, puntuación, uh, como guises o paréntesis. Algunos editores usan el ISSN, otras el volumen, la edición, otras la abreviatura de, del título. Aquí pueden ver ejemplos de sufijos de miembros. Uh, tiene, tenemos pautas uh, para mostrar el DOI. Es importante que todos los miembros usen esas pautas para lograr coherencia y facilidad de uso. Un DOI siempre debe mostrarse como un enlace completo donde se muestre la información bibliográfica sobre el contenido. El nuevo formato es el protocolo seguro. 
Pueden ver el formato antiguo, antiguo aquí. Los doy con el formato antiguo, seguirán funcionando y no se requiere que los afiliados actualicen doy anteriores. Cuando su contenido está registrado con Crossref, otros usuarios pueden descubrir sus DOI y crear enlaces con ellos. Su DOI debe dirigir a los lectores el texto completo si su contenido es de acceso abierto o una página de destino si no está abierta. Esta página debe contener a uno la información bibliográfica completa para que el usuario pueda verificar que se ha uh, entregado el artículo correcto. El DOE se muestra como un enlace completo. Y tres, cómo acceder al texto completo. El editor controla el, el acceso, acceso al texto completo, pero la página de destino debe ser accesible para todos. Aquí uh, hay un ejemplo de una página de destino. Uh, puede ver la información bibliográfica como el título y el autor, uh, así como el DOI. También hay información sobre cómo acceder al artículo. ¿Y qué tipos de contenidos se pueden registrar con Crossref? Probablemente una lista más diversa de lo que esperaban. Muchos creen que los DOI son solo para artículos de revistas, pero Crossref acepta todos los tipos de contenido enumerados aquí. Nuestro tipo de contenido más grande son los artículos de revista, pero los libros son el tipo de contenido con mayor crecimiento. Nuestro tipo más nuevo es publicación anticipada o preprints. Que okay, aunque okay, todavía es pequeño, pero es un área de rápido crecimiento. Cuando registra su contenido, los metadatos de citas básicos para cada elemento se envían a Crossref. Uh, esto incluye autores, fechas, ISSN, cualquier cosa que describa el contenido. Le pedimos que nos envíe tantos metadatos como sea posible. Además, es importante que los metadatos sean precisos. Uh, metadatos precisos hace que su contenido sea más visible. También se registran metadatos no bibliográficos, como referencias, licencias, datos de financiadores, Uh, números de ensayos clínicos, uh, las rela relaciones, ORCIDs. Todos estos metadatos ayudan a aumentar la visibilidad de sus publicaciones de investigación. Siempre estamos agregando más elementos de metadatos. Los investigadores y lectores no solo realizan búsquedas por DOI, también realizan búsqueda por autor, título, ORCID, título de la revista. Cuantos más metadatos incluya, más proba pro probable será que descubran su contenido. Y a entender, solamente uh, se comparten uh, los metadatos, no el texto completo. Uh, hay más de 100 millones de elementos de contenido registrados con Crossref. Ahora vamos a discu discutir cómo registrar el DOE y los metadatos. Hay tres partes de registro de contenido. Uno, crea equivos XML. Todos los metadatos deben estar en el, for en el formato e XML. Dos, subir el archivo. Hay herramientas diferentes disponibles para enviar su archivo. Y tres, verificar registro. Uh, hay varias herramientas diferentes disponibles para registrar su contenido. Uh, aquí vos XML, uh, con el formulario Web Deposit, uh, con OGTS 
y con el formulario Metadata Manager. Ah, como dije, todos los metadatos deben estar en el formato XML. Algunos miembros registran sus metadatos directamente con nosotros creando archivos uh, XML utilizando nuestro esquema. Pero no todos los miembros pueden crear archivos. Tenemos herramientas que puedan hacer esto por usted. Con el formulario Web Deposit, el usuario ingresa cada elemento de metadatos manualmente. El formulario se puede utilizar para registrar artículos de revistas, contenido de libros y reportes técnicos. No necesitan saber XML para usar el formulario. Muchos de nuestros miembros publican sus revistas utilizando la plataforma OJTS. OJTS también tiene un complemento que se ha creado en colaboración con Crossf para ayudar a los miembros a registrar su contenido con nosotros. Esta es la página en OJTS que contiene la configuración de complemento. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que lo envió Crossref. El mismo plugin está disponible también para la versión 3 de OJTS. Si ustedes ya se encuentran afiliados a Crossref y cuentan con la, el sistema OJTS, ya sea en su versión 2 o versión 3, pueden hacer depósitos de su DOI manual o automáticamente. La información detallada la pueden encontrar en el foro de ayuda del PQP. Y si tienen preguntas el día de hoy, nuestro colega Ali Soto está disponible para contestarlas. Uh, puede ver los enlaces aquí para la documentación de ayuda y el foro del PQP. Nuestra herramienta de depósito más reciente se llama Metadata Manager. Actualmente, esto puede ser usado para depositar solo artículos de revista. Se añadirán tipos de contenido adicionales en futuras versiones. Uh, hemos agregado algunas características nuevas que se facilitarán el registro y la actualización de, del contenido de la revista, que incluyen disponible para depósitos simples y múltiples, permite múltiples formatos y tamaños, tamaños de depósito, valida Uh, automáticamente el formato de ciertos elementos de metadatos. Toma todos sus metadatos a la vez, incluidas las referencias y crossmark. Y procesa los depósitos de forma inmediata, en tiempo real. Tam, tam, también puede guardar los cambios a medida que avanza, lo que facilita el depósito y la actualización del contenido. Hemos añadido campos simples, claros para entender. Cuando se haya enviado el archivo, recibirá una notificación que se ha, que se ha recibido. Eso se enviará a la dirección de correo electrónico que se incluyó con el depósito. La mayoría de los archivos se procesan en minutos pero puede llevar más tiempo si el volumen es alto. Si ha enviado algo y no ve un registro, siempre puede verificar si su depósito todavía está en la cola. Una vez que se envían los metadatos, recibirá un correo electrónico que indica que se ha recibido y un mensaje que indica si el depósito fue exitoso o si falló. Si su depósito se procesa correctamente, los, los metadatos ya se encuentran en nuestra base de datos y puede comenzar a mostrar su DOI y vincular su contenido. Si el depósito falla, deberá revisar sus registros y corregir 
corregía los errores que se enumeran en el correo electrónico. Después de registrar su contenido, es importante mantener los metadatos actualizados en Crossref. Los lectores siempre pueden encontrar y usar el contenido que se publica. Después de registrar, registrar el contenido, es posible que encuentre un error o necesite, neces, necesite hacer un cambio en el sitio web. Aquí puede ver algunos ejemplos de cuándo se deben actualizar los metadatos. Si necesita cambiar o corregir los metadatos, no reasigne otro DOI. Uh, también no hay cargos para actualizar los metadatos. Si hay un error uh, o una actualización en los metadatos, es necesario enviar todos los metadatos de nuevo. Sin embargo, si solo necesita actualizar la URL, se debe enviar un archivo CSV a Crossref que incluyó, incluye el DOE y la nueva URL. Si el contenido se transfiere a otro editor, no cambie los DOE asignados, solamente los metadatos. Tenemos soporte de producto que puede ayudar, ayudar con uh, la transferencia. Sin embargo, es importante recordar que el nuevo editor debe ser miembro de Crossref. La membresía es uh, más que el registro de contenido. Si es miembro, por favor participa con nuestra gobernanza y comité, uh, comités. No importa cuán grande o pequeño, cada miembro obtiene un voto único para crear una mesa directiva que represente a todos los tipos de nuestros miembros. La junta directiva es diversa, uh, editores comerciales, uh, sin fines de lucro, grandes, pequeños, y incluye represent representantes de organizaciones de diversos países. La información sobre sus elecciones y las instrucciones de votación se envía en septiembre. La elección es en noviembre en nuestra reunión anual de afiliados. También tenemos grupos de trabajo. Estos grupos uh, discuten nuevos temas y ideas o supervisan prototipos y pilotos. Uh, que podrían convertirse en nuevos servicios. Uh, para darles una idea, algunas de nuestros grupos de trabajo incluyen ansios clínicos vinculados, extracción de texto y datos uh, y normas técnicas. Más información está disponible en nuestro sitio web. Recibimos muchas preguntas sobre facturas y tarifas. La tarifa de miembro se factura anualmente cada enero. Uh, las tarifas de registro de contenido se facturan cada tres meses, uh, en enero, abril, julio y octubre. Uh, el pago puede hacerse con tarjeta de crédito, transferencia bancaria, PayPal, check. Uh, si tiene preguntas sobre una factura, uh, contacte a nuestro personal de finanzas, uh, billing at crossref.org. Uh, uh, no es un miembro, uh, pero está interesado, debe enviar un solicitud uh, de membresía. Uh, lea y siga las instrucciones en nuestra página Become a Member incluido el formulario de registro, re, registro en el parte inferior. Haga clic a uh, Apply. En nuestro departamento de servicios de miembros hará seguimiento con un contrato. Uh, preguntamos por el nombre y el sitio web de la organización el nombre y la dirección de correo electrónico para tres contactos, 
uh, de los negocios, las finanzas y de técnico. Información de sus ingresos totales por concepto de publicaciones. Y finalmente, confirmación uh, de que ha leído las obligaciones de la membresía. Uh, mi colega Vanessa uh, tiene más en uh, cómo encontrar ayuda. Hola, ya hemos pre presentado mucha información hoy y tenemos muchas preguntas en el cuadro de uh, preguntas y respuestas. Um, por favor, uh, tengan paciencia con uh, nosotros para res responder a sus preguntas, ¿vale? Um, sí, uh, más lugares donde puedes um, encontrar soporte y información. Tenemos un equipo de soporte que puede ayudar a los miembros a registrar y actualizar ya. Eh, metadatos, así como ayudar con otras cuestiones técnicas también. Un gran porcentaje de las solicitudes tiene que ver con la calidad de los metadatos, lo que subraya la importancia de proporcionar metadatos precisos y completas eh, al registrar su contenido con nosotros. El equipo de soporte se basa tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Para obtener más información sobre cómo depositar, mantener y recuperar metadatos de nosotros, información sobre nuestros servicios con explicaciones técnicas y ejemplos, pueden visitar nuestro centro de soporte en support.crossref.org. También pueden enviar solicitudes aquí para consultas específicas, si no puede encontrar la respuesta a su consulta en nuestra documentación. También estamos en el proceso de mejorar nuestro centro de miembros para incluir más funciones de asistencia, como ayuda con la facturación y consultas de membresía también. Este será un lugar donde pueden acceder a todas las herramientas y servicios que utilicen, utilizan, consolidar el servicio de soporte y hacer interacciones con el personal de Crossref, así como obtener respuestas a sus preguntas más fácilmente. ¿Tiene una pregunta para nuestro equipo de soporte? Si necesita enviar un ticket de soporte, puede ir al centro de soporte en support.crossref.org, ingresar su pregunta y nuestro personal le responderá con la ayuda que necesitas. Además, hay muchas formas de, um, de encontrar más ayuda. Compartiremos estas di diapositivas después del webinar para que tenga los enlaces. Otra cosa importante uh, para mencionar es nuestro programa de embajadores. Escuchemos a nuestros miembros y ellos nos dijeron que hay una necesidad um, de expertos locales para dar apoyo en diferentes zonas horarios y idiomas una mayor cantidad de eventos de capacitación en persona y en línea y más representantes de Crossref en eventos regionales. Queríamos asegurarnos de satisfa uh, satisfacer las neces necesidades de todos nuestros miembros alrededor del mundo y como tal, Necesitamos un gran equipo de personas que conocen um, los idiomas, las culturas y las necesidades de los miembros en una variedad de países. Es por eso que hemos lanzado um, nuestro programa de embajadores. Los embajadores de Crossref son voluntarios que trabajan en la Comunidad Internacional de Investigación Académica 
en un variedad de roles diferentes como bibliotecarios, investigadores o editores, para nombrar solo algunos. Son personas que están bien conectadas, valoran el trabajo que cross hace y les apasiona mejorar la comunicación académica y el papel que juega Crossref dentro de este, este sistema. sistema. Tenemos cinco embajadores en América Latina, cuatro que hablan español, como Ali Soto, que está uh, en el webinar de hoy, uh, basado en México, Perú y Colombia al momento. Si quieres saber más sobre el programa y leer más sobre los embajadores, visite nuestro sitio web, crossref.org, forward slash community, forward slash ambassadors. También puede seguir, seguirnos en Twitter, leer nuestro blog o visitar labs.crossref.org para ver los proyectos de nuestro grupo de investigación y desarrollo incluyendo iniciativas y herramientas nuevas y experimentales. Después de registrar su contenido, el siguiente paso es incluir los DOI de Crossref en sus referencias bibliográficas. Esto permite a los lectores seguir un enlace de cada referencia al texto completo o a la página de, de, del destino del documento. El otro servicio de Cited By es como el inverso de Reference Linking. Cited By permite a los miembros mostrar a los autores y los lectores qué otro contenido de Crossref está citando su contenido. Para obtener más información y cómo participar en estos servicios, unirse a nuestro próximo webinar el 7 de noviembre al mismo tiempo que hoy. Enviaremos más información y un enlace para registrarse por creo bastante pronto. Y gracias, es todo para hoy. Um, tenemos um, bastantes preguntas para responder, um, entonces um, tengan paciencia con nosotros y si tienes más preguntas, por favor escribe estos en el Q&A o en la chat. Um, Susan, ¿quieres uh, ayudarme con las preguntas? Mm -hmm. uh, Gracias. Uh, buscando. <laughs> Susan, ¿quieres...? Uh, Susan, do you want to look in the chat and I will look in the Q&A box? Yeah, yeah, I just, um, I got out of this by accident. Am I sharing my screen? Why do you want to screen? No, you're not sharing your screen. Okay. I don't want to be sharing my eh, screen. Yo estoy respondiendo algunas preguntas en Q&A. Uh, okay. Gracias, Ali. Ah, okay. There are some questions that I don't know, like uh, billing uh, and changing... Uh, I, I can answer that one, do I? Okay. Where am I? Sorry. Mm -hmm. okay.
kanan. And I'm also much as much as preguntas and el chat y el Q&A. Uh, vamos a intentar responder a todos um, para unos minutos más. Si quieres um, enviarnos más preguntas por email, también está bien. Uh, Susan ha escrito um, su email en el chat y también uh, mi email Mi email también está en el chat. Um, Carlos Martinez uh, dice, buenos días, uh, estoy a punto de publicar mediante OJS 3 um, junto con todos los artículos en JAS XML. Hay alguna manera de registrar los metadatos para JAS donde van a incluir las referencias. Um, para esta pregunta es más bien que escribas a el equipo de support a Crossref. Um, el email del equipo de support es support at crossref.org. Es la mejor man manera de obtener preguntas muy técnicas um, porque um, 
Yo mismo y Susan están en el equipo de educación y uh, comunicación. Entonces no tenemos las uh, respuestas a todas las preguntas técnicas. No sé, uh, dije, um, ¿sería posible ver funciones de la plataforma desde donde se sube el feature XML? Desde OJS, General Feature y lo subo. A partir de aquí, desconozco para que sirves las otras opciones. Um, ¿Me es para la gente que no utiliza uh, OJS? Es uh, diferentes maneras para todos los, um, todas las organizaciones uh, alrededor del mundo. Hay muchas diferentes formas de subir la información a Crossref y um, OJS. Solo es una manera. Da Goberto uh, dice, yo doy delta regularmente artículos, pero no he podido usar el Metadata Manager porque solo tengo la opción de Create Journal Record y me pide obligatorio un Journal DOI, doy, que en cual no tengo ni quiero, que puedo hacer? Hmm. Susan, do you know if you can create a journal article in Metadata Manager without the journal having a DOI? No, you have the journal has to have a DOI. Okay. Yeah. Uh, Desafortunately, the journal tiene que tener un DOI. And doy. Lo siento, de Roberto. Um, tenemos una pregunta de Oscar, uh, que pide si Ale puedes uh, compartir su dirección electrónica. ¿Es posible, Ale? En el chat, quizás. Eh, claro que sí, ya la pongo en el chat, con mucho gusto. Gracias. ¿Dónde está el chat? Um. 
Tenemos una pregunta sobre um, la facturación del contenido. Um, ah. Si hay un precio para cada artículo, um, es un poco diferente, depende del tipo de contenido. Uh, tienes, um, tienen diferentes precios. Depende si es contenido corriente durante los últimos dos años o más viejo que esto. Y también depende si es contenido de, uh, de revista o libro, por ejemplo, hay diferentes precios. Um, ve, um, ve los diferentes precios y más información uh, en, la, en el sitio web de Crossref. Um, voy a um, escribir el enlace en el chat. También tenemos una pregunta de Rosa Alecios. Uh, ¿Cuándo sale el error cannot resolve article ID DOI? Ok, no se visualiza uh, bien en PubMed. Tengo que volver a generar um, el DOI desde el principio. No, no necesitas generar el DOI otra vez. Um, es más simple. Um, Escribir el soporte de Crossref y puedes actualizar el DOI que existe ya. Yeah. Um, creo que uh, esto tiene sentido. No hay un uh, costo adicional para ac actualizar las DOI y el lugar que el DOI um, dirige a. Lo siento a, a todos que mi español no es uh, um, muy fluent, fluido.
Gracias a todos. Uh, necesitamos... Um... Oh, sí. Oh. <laughs> ah. sí, ma si hay más preguntas, uh, puede enviarnos a Vanessa Ome um, al correo electrónico uh, los... Uh, uh, correo electrónico um, en el... Oh. I think she did already. Nuestros correos están en el chat. Si tienes más preguntas o hay un, una pregunta que al momento no um, hemos uh, res, respondido, um, por favor escribe a, a, a nosotros uh, directamente. Um, necesitamos... Um, completar el webinar ahora. Uh, gracias a todos para asistir um, y esperamos que um, puedas um, asistir a nuestro próximo webinar también el 7 de noviembre. Yeah, gracias a todos uh, y Arlie, gracias y Vanessa. A ustedes muchas gracias y que tengan buen día. Uh, okay. uh, adiós. Uh, gracias a todos. Uh, y uh, 7 de novi noviembre es... Uh, Próxima, uh, próximo webinar uh, de Reference Linking y Cited by. Uh, 